सीता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको आज के वीडियो में हम एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक देखेंगे एक्यूट पाइलो नेफ्राइटिस ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन एक्यूट पाइलो नेफ्राइटिस इज एंड एक्यूट पाइलो नेफ्राइटिस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन of acute suppurative inflammation of the kidneys caused by pyogenic bacteria so acute pyelonephritis kya hai acute suppurative inflammation hai kiska kidneys ka aur ye kaun cause karta hai pyogenic bacteria acute pyelonephritis pyelo means uh, related to renal kidneys related to renal and nephritis means nephritis means Inflammation of kidneys. Inflammation of kidneys. So, what is acute pyelonephritis? Acute suppurative inflammation of the kidneys. और ये क्यों होता है? Pyogenic bacteria. Pyogenic bacteria are the first causing bacteria. So, etiopathogenesis. The most common pathogenic organism in UTI is E. coli. E. coli is the main pathogen. which mainly causes this and the bacteria can get enter into the urinary tract and then into the kidneys by one of the following route ab ye bacteria entry kaise leta hai ek to hai ascending inf infection ya fir hematogenous infection to pehle dekhenge hum ascending infection ascending route se wo kaise enter leta it is the most common route of infection the common pathogenic organism abhi hame pata hai jo e coli hai wo ई e. कोलाय है वो हमारे गट में रहता है नॉर्मली इनहेबिटेंट है और इट इज नेसेसरी एंड इट डज नॉट कॉज हार्म टू आवर बॉडी इन आर इन आर जी आई टी ट्रैक हमारे जी आई टी ट्रैक में ई e. कोलाय रहता ही है बट ये जब हमारे फीसेस में भी आ सकता है ये आता है और जब ये फीसेस थ्रे हमारे फीसेस थ्रू जब ये हमारे यूरिनरी यूरिथ्रल ओरिफाइज के कांटेक्ट में आएगा तो वो यूरिथ्रल ओरिफाइज में जाएगा और फिर वो अपवर्ड ट्रैवल करेगा सो इट इज कॉल्ड एज द अपवर्ड ट्रैवल करेगा सो इट इज कॉल्ड एज द असेंडिंग इन्फेक्शन ई कोला का है हमारे जी आई टी ट्रैक में तो नॉर्मली होता ही है फिर वो हमारे फीसेस थ्रू जैसे डाइजेस्टिव मैटर थ्रू वो हमारे फीसेस में आएगा और फीसेस के थ्रू वो हमारे यूरिथ्रल ओरिफाइज को कंटेमिनेट करेगा और फिर वो हमारे वो अपर ट्रैवल करेगा और फिर वो किडनीज में आएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा नेक्स्ट इज द हिमाटोजीनियस स्प्रेड it is it occurs most commonly in patient with obstructive lesions in the urinary tract urinary tract mein kuch obstructions hote hain jiski wajah se urine properly uh, bahar nahi aati aur wahan par infection ho sakta hai now the morphologic features ab grossly hame kaise dikhayega enlarged and swollen kidney that bulges on section स्वेलन किडनीज की होगी क्योंकि वहाँ पर पर्स फॉर्मेशन होगा इसलिए उसकी किडनीज की साइज भी एनलार्ज हो जाएगी तो कट सर्फेस शो स्मॉल येलो एप्सिस विथ हिमोरेजिक रीम्स वहाँ पर एप्सिस uh, दिखाई देगा हमें जो कि होगा येलो वाइट का येलो वाइट कलर में माइक्रोस्कोपिकली हमें माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखेगा एक्सटेंसिव एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग इंटेस्टिशियम एंड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूबल्स ट्यूबल्स का भी काफी हद तक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द इंटेस्टिशियल टिश्यूज न्यूट्रोफिल्स क्यों आ जाएंगे क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज न्यूट्रोफिल्स तो वो वहां पर आ, आ ही जाएंगे अब क्लिनिकल फीचर्स जब पेशेंट हमारे पास आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा उससे फीवर होगा चिल्स होगी फीवर होगी लॉइंग पेन होगा लॉइंग पेन मतलब दिस इज दिस इज आर बैक तो यहाँ पर जो पेन होगा पेशेंट को पेशेंट ऐसे हाथ दबा के बताएगा डॉक्टर साहब यहाँ पर पेन हो रहा है पेन इन दिस रीजन इज नोन एज लॉइंग पेन लंबर टेंडरनेस होगी डाइस होगा उसको पेनफुल यूरिनेशन होगा पेशेंट बोलेगा कि यूरिन करते वक्त तकलीफ हो रही है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इज आल्सो इंक्रीज यूरिन विल शो अबांडेंस ऑफ बैक्टीरिया पर्स सेल्स एंड पर्स सेल्स कास्ट इन द यूरिनरी सेडिमेंट्स हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे जब हम यूरिन का एग्जामिनेशन करने को लगाएंगे ना द कॉम्प्लीकेशन पैपिलरी निक्रोसिस पैपिलरी निक्रोसिस किडनीज एंड 
दीज आर दैपी सो यहाँ का निक्रोसिस होगा पैपिलरी निक्रोसिस पाइलोनेफ्रोसिस एंड पेरीनेफ्रेटिक एप्सिस एप्सिस भी फॉर्म हो जाएगा वहां पर सो क्विक रिविजन आज हमने क्या देखा एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस विच इज अक्यूट सपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज और ये क्यों होता है ये पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से और ये कौन सा बैक्टीरिया है मेनली ई कोला ई कोला ये कहा से इन्फेक्शन कहा से स्प्रेड हो सकता है एक तो असेंडिंग इन्फॉर्मेशन असेंडिंग रूट के थ्रू या फिर वो हेमाटोजीनियस स्प्रेड हो सकता है ऑल्सो उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे कि पेशेंट क्या रिप्रेजेंट है उसे चिल्स हो गए फीवर हो गए देन देर विल बी डायस्यूरिया लंबर पेन होगा लॉइंग पेन होगा वहां पर पेशेंट को एंड ऑल्सो द complication so hope you learned the topic very well if so then please hit on the like button and please do sub uh, subscribe to my channel your little one subscription is also very important for me so please do subscribe to my channel and thank you so much